mula dito sa DWIZ Manila. Sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiginit na mga balita ng NCR. Luzon, Visayas, Mindanao at mula sa labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IC Balita Nationwide IC Balita Nationwide Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita IC IC Balita Nationwide At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita Edwin Eusebio at David Oro Ang headline sa IC Balita Nationwide panghapong edisyon ngayon ay June 8, 2021, Martes. Magkakalat ng COVID-19, posibleng kasuhan ng murder. So, Bawang City, na sa mga may pinakamataas na average daily cases ng COVID-19. Mga batang edad 12 hanggang 15 anyos, maaari ng bakunahan. Employment rate sa bansa sa buwan ng Abril, pumalo na sa 8.7 percent. Balita sa ibang bansa, gamot sa Alzheimer's disease, aprobado na sa Amerika. Pantang pampalakasan, net umabante kontra box, buena manong panalo, sinungkit ng song. Sa balitang pangkalusugan, ating aalamin ang benepisyo sa kalusugan ng pag-inom ng mainit na tubig. Balitang showbiz, Ivana Alawi, na mahagi ng regalo matapos umabot sa 13 million ang YouTube subscribers. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Jim Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Napakasubay ni Engineer Fred Malamalan Sr. Narito po ang detalye ng mga balita. Suspendido na simula ngayong araw ang ilang transaksyones sa tanggapan ng Bureau of Internal Revenue Region 11 sa Davao City. Ito ay makaraang tamaan rin ng COVID-19 ang ilan sa kanilang mga empleyado. Bagaman hindi nagbigay ang City Health Office ng uh, bilang ng mga nagpositibo, nagumula mo no ang client support section ng BIR ang mga nasabing kawani. Kabilang sa mga sinuspindi, ang operasyon sa pagtanggap at pagproseso ng Certificate of Registration para sa New Business Registrants at pag-issue ng Authority to Print. Una nang inihayag ni Assistant City Health Officer Dr. Marjorie Kulas na maraming opisina ng gobyerno ang kailangan magsuspindi ng ilang transaksyon matapos magpositibo sa COVID-19 ang ilang empleyado sa Davao City. Sa ng Davao City, ang Quezon City sa may pinakamataas na average daily COVID-19 cases. Ayon sa Okta Research Group, umabot na sa 213 cases per day ang average number ng COVID-19 cases sa Davao City kumpara sa 207 ng Quezon City. Katumbas ito ng 54% increase ng infection rate simula May 31 hanggang June 6. Aminado si Dr. Guido David ng Okta Research na hindi nila matukoy ang sanhi ng pagsirit ng kaso ng COVID-19 sa Mindanao pero ipinuntong ilang biyahero na infected ng sakit ang nakalulusot sa mga border control. Una na ang tinukoy ng Okta Research ang mga lungsod ng Davao, Cagayan de Oro, General Santos, Coronadal at Cotabato bilang areas of concern dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Bukas naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa rekomendasyong patawan ng kasong kriminal ang sino mang magkakalat ng coronavirus o COVID-19. Ito ay makarang sang ayunan ni Pangulong Duterte ang pinalutang na ideya ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na kasuhan ng murder ang sino mang COVID patient na mananagyang manghawa ng kapwa. Kabilang ang legal consequence para sa intentional virus transmission sa mga tinalakay sa pulo ng Pangulo, ilang cabinet members 
at iba pang government officials kaugnay sa pandemic response. Yung sabi mo, murder, although medyo malayo masyado sa isip ng tao yan, but it is possible if he knows that he is sick with COVID-19 and he goes about nonchalant, papasyal-pasyal ka lang dyan. Maybe if it is intentional, eh, eh, malayo yan, pero it used to be murder, sabi nga ni Sal. At kung hindi, yung reckless imprudence. Mas swak doon sa sitwasyon na yun. Dinigyan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat na ang call center agents ng isang BPO sa Davao City ang nagpositibo sa COVID-19. Kasunod na rin ito ng isinagawang surveillance testing sa mahigit isang libong empleyado ng nasabing BPO company. Kaugnay nito, sinabihan ni Davao City Mayor Sara Duterte ang mga pribadong kumpanya na magkasana na manghakbangin para hindi kumalat ang virus sa kanilang mga tanggapan at kung lalabag ang mga ito ay mari silang maharap sa kaso. Sa ngayon ay nakalockdown pa ang nasabing kumpanya na pansamantala rin ipinatigil ang operasyon. Alas 4 guests ng hapon sa ilawang paksa ng balita, hindi mo na tamang ikumpara ang Davao City sa Quezon City sa isyu pa rin ng average daily COVID-19 cases. Ito ang binigyan diin ng Malaganyang matapos lumitaw ang ulat ng Okta Research Group na umabot na sa 213 cases per day ang average number ng COVID-19 cases sa Davao City kumpara sa 207 ng Quezon City. Ipinunto ni Presidential Spokesman Harry Roque na magkaiba naman ang klasifikasyon ng dalawang syudad. Kasalukoy ang nasa Davao City si Pangulong Duterte at dito rin nagsasagawa ng press conference ang gabinete kada linggo. Na ang level ng dalawang COVID-19 temporary treatment and monitoring facility sa mga bayan ng Mongkayo at nabunturan o nabunuran sa Davao de Oro. Bagaman, hindi binanggit ng Davao de Oro Provincial Health Office ang capacity rate, halos puno na ang bed capacity ng mga naturang pasilidad. Inihanda na ng nabunturan COVID-19 crisis team ang iba pang pasilidad na gagawing isolation units sakaling dumami pa mga pasyenteng mahahawa. Nakikipag-ugnayan na rin ang Moncayo LGU sa Department of Education upang magamit ang dalawang palapag na gusali ng Moncayo Central Elementary School bilang extension ng kanilang TTMF. Sumampa na sa 2,200 at 28 ang kabuang kaso ng COVID-19 sa Davao de Oro, kabilang na ang 428 active cases. Samantala, pumalo sa 71% ang local COVID transmission sa Northern Mindanao. Bata ito sa pinakahuling datos ng Health Department o DOH, mayroong 230 bagong virus infections ang naitala kahapon. Dahilan para umakit na sa 2,122 ang bilang ng aktibong kaso. Ayon kay Dr. Jose Yakuna. Regional Director ng DOH Northern Mindanao, hindi ganito ang bilis ng pagdami ng bilang noong nakalipas na buwan. Mas marami ay niyang pasyente ang nakaka-recover sa sakit habang nasa 10% lamang ang active cases. Nabatid na 88% ng co-health workers ang nabakunahan at 22% naman ang nabakunahan na rin sa mga nasa katandaan. Pinapurubahan na ng Food and Drug Administration o FDA ang inamyendahang emergency use authorization o EUA ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine para maisama ang mga batang edad 12 hanggang 15 anyos na maaari nang mabakunahan. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, maaari nang maturukan ang bakuna ng Pfizer. Ang mga batang edad 12 hanggang 15 anyos, mayroon man o walang comorbidity. Gayon man, sinabi ni Duque, na magiging prioridad pa rin ang mga batang may comorbidities o ang mga kabilang sa A3 category. Ito ay dahil sa limitadong supply ng Pfizer vaccine na dumating sa bansa, kaya't susundin pa rin ang priority o prioritization list. Kaugnay nito, kinumpirma ni Dr. Nina Gloriani, head ng Vaccine Expert Panel, ang pag sa amended EUE ng Pfizer matapos ang masusing pagsisiyasat sa mga iprinesentang batayan na uubra ang nasabing bakuna sa mga batang edad 12 hanggang 15 anyos. Samantala, tinanggihan na ng pamahalaan ang donasyong AstraZeneca COVID-19 vaccine mula sa private sector. Ayon kay Presidential Advisor on Entrepreneurship, Joey Concepcion, 
Hindi na kailangan ng gobyerno ang donasyon na nakatakdang dadating sa Pebrero ng papasok na taon o susunod na taon. Sapat na anya ang supply ng mga bakuna ng gobyerno hanggang sa susunod na taon. Nasa 17 milyong doses ng AstraZeneca vaccine ang binili ng gobyerno at isang grupo ng mga private firm sa kasunduang dapat ay idonate na lamang ang kalahati sa public sector. Nakatakdang dadating sa isang ang, ang isang batch ng binubuo na 1.17 million doses sa July 14 at susundan ng isang karagdagang 1.17 million doses sa August 14. Ang mga nabanggit na bakuna ay maaari namang ialok sa pamilya ng mga empleyado sa public sector o bilang booster para sa susunod na taon. Inaasahan na ang sapat na supply ng bakuna ng gobyerno. Ayon ito kay Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, kaya't hindi na niya kailangan ng mag-donate ng pribadong sektor sa pamalaan ng bahagi ng kanilang biniling AstraZeneca vaccines. Sinabi ni Concepcion na sa February 2022 pa, inaasahang darating sa bansa ang ibibigay nilang doses ng bakuna sa gobyerno. Gayunman, tiniyak ni Concepcion ang commitment ng private sector para tumulong sa vaccine supply sa NC. CR Plus, magugunitang lumagda ang private sector, local government units at national government sa isang tripartite agreement para sa kabuoang 17 million doses ng bakuna mula sa AstraZeneca na ang 2.5 million doses ay darating sa susunod na buwan o sa Agosto kung kailan gugugulong o gugulong ang pagbabakuna ng pribadong sektor sa kanilang mga empleyado. Samantala, pwedeng uh, pagkura ng pondo para mabayaran ang salary differential ng mga nurses sa public hospital, tinukoy na. Detali, mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Well, dapat na gamitin ng Department of Budget and Management ang Miscellaneous Personal Benefits Fund o NPDF para bayaran ang salary differentials ng mga nurse sa mga pampublikong ospital na naapektuhan ng DBM Circular na nag-demote sa mga senior nurse. Ayon kay Senator Min- oh, ay Senate Minority Leader Franklin Deriluan, itinama na na Executive Secretary Salvador Mibialdea ang aturang circular pero hindi pa nababayaran hanggang ngayon ang mga apektadong nurse ng kanilang salary differential. Kaya hinimong ni Deriluan ang Pangulong Rodrigo Duterte na utusan ang DBM para ponduhan ang back pain ng mga apektadong nurse kung saan ganitin nga ang MPDF dahil nakalaan ito sa ganitong pangangailangan. Git na senador, hindi natin dapat biguin ang mga nurse sa hinihingi nila dahil patuloy nating pasasalamatan ang katapangan at pangungunan nila sa paglaban sa COVID-19. Malaking bagay niya para sa ating mga frontline nurse ang inihirit na back pay kaya dapat ibigay ito at huwag silang pahirapan pa. Iginita e ni Senator Risa Ontiveros na tungkulin ang DOH at DBM na aksyon na agad ang panawagan na ito ng mga nurse. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nagulat sa hindi lang metodong lakas sa DWIZ. Okay, inyo pa ang mga, mga malalaking balita sa pagbabalik ng IC Balita Nationwide. IC IC Balita IC Balita Nationwide Nationwide IC 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 Balita IC Balita Nationwide Nationwide sa balitaan ngayong hapon sa Bantala. Sa ilang pa mga ulat, BIR dapat na utusan ng Pangulo na bawiin ang revenue regulations na nagtataas ng buwis sa private school. Nagbabalik si Patrol 19, Sally Bueno. Sell. Hinimok ni Senate Minority Leader Franklin Drillon si Pangulong Duterte na utusan ng BIR na bawiin ang revenue regulation na nagtataas sa 25% corporate income tax na mga pribadong paralan. Sinabi ni Drillon na ang ginawa ng BIR ay legislation by IRR o IRR. Ibig sabihin, wala sa batas pero inilagay sa implementing rules and regulations ang utos ukol sa pagtataas ng buwis sa pribadong paralan. Yeti Drilon mali ang utos na ito ng BIR at hindi ito ang layunin ng Create Law yung Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises. Layunin na niya ng Create Law na magbigay ng insentibo at hindi para pahirapan ang mga negosyong apektado ng pandemya. Ito ang niyang dahilan bakit sa loob ng dalawang taon ay binabasa 1% ang income tax ng mga educational institutions. Dahil ang sa malalaking pagkakamali ng BIR maapektuhan ang libu-libong private schools sa bansa. Kusibli ang niyang magsa- 
sinasara na lang ang ilan sa mga ito dahil sa BIR regulation na magre-resulta sa kawalan ng trabaho ng mga teaching at non-teaching staff. Ito sa Patrol 19, Sel Yortega Bueno. Nagulit sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Samantala, update po tayo sa ongoing na pagbabakuna sa mga A4 priority list sa lungsod ng Maynila. Ginagawa po ito sa apat na mga malls. Pag-uulat mula kay Patrol 5, Ayayo Pangkaya. Kinumpirma ngayon ng Department of Health na maaari nang magamit ang Pfizer-BioNTech vaccine para sa edad 12 anyos pataas matapos na amyandahan ng Food and Drug Administration ng Emergency Use Authorization nito. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere na habang bukas ang gobyerno sa marami pang bakuna na aprobado para sa mga bata at kabataan dahil sa limitadong supply ng bakuna, mananatili pa rin ang vaccination strategy strategy kung saan uunahin pa rin yung mga prioridad, vulnerable at uh, sumunod sa prioritization na framework sinabi ni Berere na ang uh, pangkalatang pinagkasunduan ng mga vaccine na uh, expert ay upang muling bisitahin ang uh, pediatric at uh, adolescent uh, vaccination sa sandaling ang supply ng bakuna ay uh, stabilized o na rin sinabi ni uh, FDA Director General uh, Eric Domingo na nagbigay ng uh, favorableng uh, rekomendasyon ang mga eksperto sa paggamit ng uh, Pfizer uh, vaccine para sa mga minor de edad. Sa inamyendahang uh, EUA, pinahihintulutan o saklaw ang edad uh, 12 to 15 years old na paggamit ang uh, Pfizer vaccine. It is about round number 5, ay ayaw pa ang kutubulat, simple matodal lakas, DWIC. Samantala, pinayuhan ng Okta Research Group ang gobyerno na ibilang sa priority na mabakunahan ang COVID-19 high-risk areas at hotspots. Ito ayon kay Prof. Guido David ay bagamat na na rin nilang isinulong na i-prioritize sa NCR Plus na siyang sentro ng COVID-19 cases. Ipinabatid ni Prof. David na nagpa ang gobyerno na i-prioritize ang pagbabakuna sa NCR Plus kasama na nga ang Pampanga, Metro Cebu at Metro Dabao. Una nang itinukoy ng Okta Research Group ang ilang areas of concern sa pagsirit ng COVID-19, kinabibilangan ito ng Cagayan de Oro, Gerol Santos, Coronadal, Cotobato, Dabao, Bacolod, Iloilo, Dumaguete at Tugigaraw. Samantala sa ibabang paksa ng balita, lumaki ang posibilidad na nagmula sa isang laboratorio sa Wuhan, China, ang coronavirus disease o COVID-19 batay sa investigasyon ng isang U.S. Government National Laboratory. Sa ulat ng Wall Street Journal, inilunsad ang pag-aaral noong May 2020 ng Lawrence Livermore National Laboratory sa California kung saan isang genomic analysis ng COVID-19 ang isinagawa. Gayun man, tumanggi muna silang magkomento sa nabanggit na classified report. Una nang lumabas ang declassified report na dalawang senaryo ang ikinukonsidera ng U.S. intelligence agencies sa pagkalat ng COVID-19. Una, ang posibilidad na resulta ito ng aksidente sa laboratorio sa Wuhan o nagmula sa isang infected na hayop at nailipat sa tao. Pagkala sa ilang pang pagsana ng balita, pumapalo na sa 8.7% ang unemployment rate ang mga Pilipinong walang trabaho para sa buwan ng Abril. Katumbas ito na ayon sa PSA Undersecretary Dennis Mapa ng 4.14 million Pinoys o may edad 15 anyos pataas. Ipinamatid ni Mapa ng NCR o National Capital Region ay nakapagtala ng pinakamaraming porsyento na mga walang trabaho na nasa 14.4%. Ikalawa ang Region 2 o Cagayan Valley, sumunod ang Region 3, Central Luzon, Region 4A, Acalabar Zone, kaya hindi ang Region 7 o Central Visayas, habang ang Sambuanga Peninsula naman ay nakapagtala ng pinakamababang unemployment rate sa 3.3%. Dagdag ni Mapa na ang unemployment rate sa buwan ng Abril ay mas mababa pa rin at uh, kung yahambing noong unang ipatupad ang lockdown noong Marso ng 2020 na nasa 17.6%. Samantala, nananatili sa 91.3% ang employment rate o nasa 43.27 million itong Abril 2021 ng kapareho rin panahon ng naita lang noong Enero na 82.4% noong Abril. Nasa 17.2% ang tinatayang Uh, sa, o tinatayang 7.45 million ang mga underemployed naman nitong Abril.
Ang mga pag-uulat ng ating mga patrol sa labas ng himpilan. Mayroon po tayong update sa COVID-19 cases. Alamin natin ang report mula kay Patrol 5. Aya Yopanko. Aya. Uh, ulit-ulit ang paalala ng Department of Health o DOH sa publiko na isa puso't isip ang uh, masusi at mahusay na pag-iingat laban sa COVID-19. Ang paalala ng DOH ay isang hap na muling tumaas na bilang ng kaso ng COVID-19 sa ilang uh, bahagi ng bansa. Batay sa pinakahuling uh, datos ng uh, karoran, umalo na sa 1,280,773 ang kabuang bilang nang tinamaan ang naturang sakit dahil na rin sa karagdagan pang 4,777 na bagong mga kaso. Sa recoveries, nakapagtala naman ng 7,122 dahilan para umabot na sa kabuhang 1,202,257 ang gumagaling sa COVID-19. Habang ang pumanaw ay nadagdagan naman ng Siam uh, Nakutima 95 kung kaya't ang kabuang bilang ng mga namamatay sa COVID-19 sa bansa ay umabot na sa 22,064. Ang uh, duplicates na inalis sa uh, total case count ay walo kung saan ani ang recoveries. Nasa apat na pong kaso naman ang nasa bilang recoveries. Ang uh, na-reclassify naman bilang uh, namatay matapos ang final validation. Ayon pa sa TOAs, Pasis sa datos, sa uh, nagdaang labing apat na araw, ang contribution ng sampung laboratorio ay humigit kumulang sa 2.7% sa lahat ng samples na nasuri at 2.9% sa lahat ng nagpositibong mga individual. Ito yung patrol ng box 5, ay pa ang pinagulat sa firma na dalakas. DWIs. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. Mga balita sa labas ng bansa. Aprobado na ng pamahalaan ng Amerika ang Adelhelm na gamot para daw sa Alzheimer's disease. Ayon sa mga eksperto, ang naturang gamot ay kauna-unahang uh, medisina na pinayagan matapos ang halos dalawang dekada. Mababatid na ang naturang gamot din ang pinakaunang uh, medisina para tugunan ang cognitive decline na may kaugnayan sa nabanggit na kondisyon. Sa kamihal nito, dumaan sa maraming debate ang naturang lunas sa sakit dahil natuklasan ng mga independent expert panel ng FDA o Food and Drug Administration ng Amerika na hindi sapat ang katibayan na nakalulunas nga ang nata- naturang gamot sa Alzheimer's. Gayunman, ang naturang gamot ay uh, nakasailalim sa accelerated approval ng US FDA na nangangahulugan na ang naturang gamot ay pwedeng magbigay ng benepisyo pangontra sa nabanggit na sakit. Balitang Pampalakasan Pinablot ng Brooklyn Nets ang kanilang ikalawang panalo sa mga o sa NBA Eastern Conference Semifinals kontra Milwaukee Bucks. Durog ng Nets ang Bucks sa score na 125-86 sa Game 2 ng kanilang Best of 7 Series sa home court ng Brooklyn sa Barclays Center sa New York. Pinangunahan ni Kevin Durant ang Brooklyn matapos magpaulan ng 32 points. Katuwang ang pinakawalang 22 points ni Kyrie Irving habang hindi naglaro ang isa pang net superstar na si James Harden dahil sa injury. Muling magbabakbakan sa Game 3 ang dalawang kupunan sa baluwarte ng box sa Feserve Forum sa Biernes. Samantala, nagpasiklab ng 21 points si Chris Paul upang bitbitin ang Phoenix Suns sa buena mano nitong panalo sa Game 1 kontra Denver Nuggets sa score na 122-105. Magharap muli sa Game 2 ang dalawang team sa teritoryo pa rin ng Suns sa Phoenix, Arizona sa Webes. Balita, ang kalusugan. kalusugan. Agar, may maganda palang benepisyo ang sa ating katawan, yung pag-inom ng mainit na tubig. Ah, oh. uh, <laughs> ayon sa pag-aaral, ang pag-inom daw ng uh, warm o mainit na tubig ay nagpapataas ng temperatura ng katawan para tayo magpawis. Ayun. Sa pamamagitan daw kasi ng pagpapawis, naglalabas din ng toxin ang katawan kaya't napakapaglilinis ito sa bloodstream. Bukod pa rito, natatanggal din ito ang namumuong deposit sa sistema ng katawan 
at nagpapabuti, bumabalanse sa pag-iisip ng tao. Lamalabas rin sa pag-aaral ng mga eksperto na mainam ang pag-inom ng mainit na tubig bago kakain ng almusal para mapuksan ito ang bad bacteria sa lalamunan at maging sabituka. At payo ng mga expert, ugaliin ang pag-inom ng mainit na tubig para mas lalo pang sumigla ang ating pangatawan at sabayan nitong mag-diet at exercise. Pero take note, inom kayo ng tubig, mm. yung kaya nyo munang init. Wala ka namang kumukulo yan, mapaso kayo. Balitang Showbiz! Alam kong paborito mo to, mm. namigay ng regalo ang sikat na sexy vlogger na si Ivana Alawi. Mm, ako, di ko pa nga nakukuha yun sa akin. Matapos na magkaroon ng 13 million na subscriber mm. sa kanyang YouTube channel. Mababatid na ito'y sa pamamagitan ng L300, sorry, sorry, nagkamali ako ng basa, 1,300 bags na naglalaman ng pagkain. Sa katunayan, nagluto pa ng paboritong ulam ng Pinoy na adobo si Alawi mm -hmm. at isinama rin sa kanyang mga ipinamigay. Karamihan sa mga nabigyan ni Alawi ng regalo ay ang mga kapos palad na may mga, na mga naninirahan sa kalsada, nangongolekta ng basura at mga tricycle drivers. Mm -hmm. Nakita ko ngayon, nagluluto siya. <laughs> Alright. At uh, sabay niyo mga kaibigan ang isa pang uh, edisyon ng IC Balita Nationwide dito sa DWIC. May todong lakas. Balitang sigurado. Kapat na serbisyo. Sa komentaryo, numero uno. At sa patuloy po ni Engineer Fred Belamala Sr. Habihan niyo mga tinig balita ako si Edwin Eusebio. At David Oro. IC, IC Balita. IC Balita Nationwide. Nationwide. Nationwide.